ఆల్ ఇన్ వన్ లోకల్ టు గ్లోబల్ విశ్వవ్యాప్తంగా జరిగిన ముఖ్యమైన వార్తలన్నీ కవర్ చేయడమే లక్ష్యం ప్రేక్షకుడికి సమగ్ర సమాచారం అందించాలన్న తాపత్రయం ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ చూస్తే చాలు ఎక్కడ ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది అన్న విశ్వాసం కల్పించడమే మా ఉద్దేశం అందుకే ఇరవై నిమిషాల్లో ఇరవై వార్తలు ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ వాచ్ ద ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ ప్రధాని మోదీతో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి భేటీ ముగిసింది సమావేశంలో రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన తొమ్మిది అంశాలపై చర్చించారు జగన్ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు నిధుల అంశాన్ని చర్చించిన జగన్ ఆర్థిక లోటు భర్తీ చేయాలని కోరారు ప్రధానితో గంటకు పైగా సీఎం జగన్ సమావేశం సాగింది నిర్మలా సీతారామన్ను కలవనున్నారు రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు హోంమంత్రి అమిత్ షాను కలుస్తారు జల వనరుల శాఖ మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్తో పాటు మరికొందరు కేంద్ర మంత్రులను జగన్ రేపు కలిసే అవకాశం ఉంది ఏపీ సీఎం జగన్ ఢిల్లీ పర్యటనపై టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు పేలని జగన్ హస్తిన పైన మెందుకు అంటూ ట్విట్టర్లో నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు బాబాయ్ హత్య కేసులో దొరికిన అవినాష్ రెడ్డిని తప్పించేందుక లేక తాను కొట్టేస్తే కాగ్ పట్టేసిన నలభై ఎనిమిది వేల కోట్ల వ్యవహారాన్ని కామప్ చేయాలనా అంటూ సందేహం లేవనెత్తారు తనపై సిబిఐ ఈడీ కేసుల దర్యాప్తు ఆపేయాలనా లేక లక్షల కోట్ల ఆస్తిలో చెల్లికి చిల్లి గవ్వ కూడా దక్కకుండా మహిళలకు ఆస్తి హక్కు రద్దు చేయాలనా అంటూ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జనసేన పార్టీ విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరుగుతోంది రాష్ట్రంలో రైతుల ఆత్మహత్యలు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ప్రజలపై పెరిగిన పన్నుల భారంపై సమావేశంలో చర్చ జరుగుతోంది ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్థిక సాయం అందించనున్నారు అలాగే తాజా రాజకీయ పరిణామాలు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించనున్నారు ఏపీ మంత్రి పేర్ని నాని మరో ఆసక్తికర ప్రకటన చేశారు ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు అదనంగా మరో జిల్లా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు కొన్ని గిరిజన ప్రాంతాలతో మరో జిల్లా ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉందన్నారు రంపచోడవరం పోలవరం ముంపు గ్రామాలతో కలిపి కొత్త జిల్లా ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం జగన్ సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పారు ఇప్పటికే గిరిజన ప్రాంతాల్లో రెండు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేశామని మరో జిల్లాను కూడా ఏర్పాటు చేస్తే పాలన మరింత సులభతరం అవుతుందన్నారు మంత్రి పేర్ని నాని సుమారుగా నలభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇటువంటి ఆలోచన చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రానికి రావటం అంటే చివరిగా జిల్లా విడగొట్టింది నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రితం విజయనగరం జిల్లాని విడగొట్టారు లాస్ట్ గా చివరిగా శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి కొంత విశాఖపట్నం జిల్లా నుంచి విజయనగరం జిల్లాలను ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలో అయితే ఇవాళ ఈ నలభై మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక్కసారిగా పదమూడు జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయటం భవిష్యత్తులో మరొక జిల్లా కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాన్ని ఆలోచించి పరిశీలించే పరిస్థితులు ఉంటాం దాదాపుగా అంటే మన్యానికి సంబంధించినటువంటి అంటే ట్రైబల్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి మూడు జిల్లాలుగా చేసేటువంటి ఆలోచన చేయటం ఇప్పటికి రెండు చేశారు సీరియస్గా మరొక దాన్ని ఎలా చేయాలనేటువంటి ఆలోచన విశాఖలో మధురవాడ ఐటీ హిల్స్ భూముల అడ్డకోలు కేటాయింపు పాపం చంద్రబాబుదేనన్నారు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ కేబినెట్ నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా తన పాలనలో చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు చంద్రబాబు తప్పులను సరిదిద్దుతుంటే తిరిగి ఆరోపణలు చేస్తారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తప్పు చేసిన టీడీపీ నేతలే ధర్నా చేయడం విడ్డూరంగా ఉందన్న ఆయన టీడీపీ సందేహాలు తీర్చేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేశారు దాన్ని వచ్చి అమ్ముకునే పరిస్థితిని వాళ్ళు ప్రభుత్వం వాళ్ళ తరపున వచ్చి రీసైన్ చేస్తుంటారు ఆ రోజు ఏదైతే మన రీసైన్ బిల్ ఎక్కొట్టడానికి కారణాన్ని ఇనిషియేట్ చేసింది ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవన్నీ వాస్తవాలు నేనేది ఒక్కటి అబద్ధం చెప్పట్లేదు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేస్తాం చేసిన తర్వాత యాడ్గా జనరల్ కూడా పంపించాం యాడ్గా జనరల్ ఇచ్చిన ఏజీ ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే ఒకసారి కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మళ్ళీ దాని నుంచి చేర్పులు మార్పులు చేయాలంటే కేబినెట్ చేయాలి తప్ప ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి దాన్ని మార్చడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పారు కేబినెట్ నేను తీసుకున్న నిర్ణయం మళ్ళీ కేబినెట్ చేయాలి తప్ప వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి వ్యక్తిగత నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వైసీపీ ప్రభుత్వంపై సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు బీజేపీ కనుసన్నంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్ పాలన సాగుతుందన్న నారాయణ 
సీఎం వైసీపీ ఎంపీలు మోదీ కాళ్లపై పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశారంటూ మండిపడ్డారు ప్రజలు జగన్ కు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చిన ఇంత బానిస బ్రతుకు అవసరమా అంటూ నిలదీశారు ప్రజా వ్యతిరేక పనులు చేయడం వల్ల చంద్రబాబుకు ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చాయని రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్ కు అవి కూడా రావంటూ ధ్వజమెత్తారు అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి కిరాతకులు కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మీకెందుకు ఈగ వాళ్ళేయడం లేదు ఆ పైపెచ్చు ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలు అమలు చేయడానికి పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి పెట్టక నాలికే సాస్తాంగా పోయి మోడీ కాలం మీద పడి బాంచం ద్వారా మీ మీ చట్టాలను ఆమోదిస్తా అని చెప్పిన ఎవరు అంటే భారతదేశంలో వైసీపీ వాళ్ళే అంటే ప్రజా వ్యతిరేక చట్టాలని వ్యతిరేకించకపోగా కాళ్ళ మీద దండం పెట్టి గురుదర్శన లాగా ఉన్నారు వాళ్ళు మా దగ్గర అన్నిసారి పెట్టుకున్నారు ఒకవైపు బీజేపీని ఊడగించేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తా ఉంటే మాట్లాడలేదు గంగవరం పోర్టు కూటీళ్ళకి అమ్మేస్తారు ఇంత బానిసే బతుకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకు వచ్చిందండి ముఖ్య మంచి మెజారిటీ ఉంది జనం మంచి ఆదరించారు నూట యాభై సీట్లు ఉన్నాయి ఇంత బానిస బతుకు ఎందుకు ఇచ్చారు మీకు నువ్వు ఎందుకు బతకాల మీరు బానిస బతుకు బతుకుతూ ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శిస్తారా అదే గొడవ రామకృష్ణ చెప్పుకుంటారు నేను విభజన చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని కాపాడుకోవాలి రాబట్టలేదు అదేమంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు చేయలేదు కదా అని పదే పదే అంటారు చంద్రబాబు చేయదు కాబట్టి ప్రతిపక్షం ఉన్నాడు ఏపీ గవర్నర్పై సిపిఐ నారాయణ విమర్శలు గుప్పించారు రాష్ట్రం ఇలాంటి గవర్నర్ ఉండడం విషాదకరమన్నారు ఎంతో అనుభవం ఉన్న గవర్నర్ సీఎం జగన్ కు సలహాలు ఇచ్చేది పోయి జగన్ ఇష్టం వచ్చినట్లు నిర్ణయాలు చేస్తే వాటికి ఆమోదం తెలపడం బాధకరమన్నారు తానే గవర్నర్ అయి ఉంటే ఆత్మహత్య చేసుకునేవాడినంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఛాన్స్ చరిత్రంది వయసు ఉంది చరిత్ర ఉంది అంత వయసు చరిత్ర ఉన్నవాడు కాస్త ఈ వాళ్ళ మనవడంత వయసు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇది కరెక్ట్ కదా బాబు అది చేయని చెప్పచ్చు కదా నిజంగా అవమానక పాత్ర ఏంటి ఆయన చేతు రద్దు చేస్తాడు మళ్ళీ ఆయన చేతు రిగేషన్ చేస్తాడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందుకు అన్ని నిజంగా నేను కానీ ఆ గవర్నర్ పోస్ట్ ఉంటే ఆత్మహత్య చూసుకుని తెచ్చేవాడు ఆయన రద్దు చేస్తాడు అక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ మళ్ళీ ఆయన రిగిన్స్ చేస్తాడా ఆయన రిగిన్స్ చేస్తాడు కనుక రాజు మన ఆయన రద్దు చేస్తాడా ఇంత అవమానకరం బతుకుందుకు బతకాలని ఈ గవర్నర్ ఇంత చిరుత ఏ లాభం ఇట్లాంటి గవర్నర్ను ఉపయోగించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిపాలించ ప్రయత్నిస్తా దళితులను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్లడం కేవలం వైసీపీ వల్లే సాధ్యమైందన్నారు ప్రభుత్వ సలహాదారుడు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి దళితుల సాధికారతే లక్ష్యంగా వైసీపీ ముందుకెళ్తోందన్నారు విజయవాడలో నిర్వహించిన జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకల్లో సజ్జల ఆదిమూలపు సురేష్ పాల్గొన్నారు నిబద్దత ప్రణాళికాబద్దంగా పనిచేస్తున్న పార్టీ వైసీపీ ఒక్కటేనని అలాంటి పాలన సాగిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గురించి ప్రపంచానికి సగర్భంగా చాటు చెప్పాలన్నారు సజ్జల పాజిటివ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పూర్తిగా అన్ని రంగాల్లోనూ ముఖ్యంగా పదవుల పరంగానూ రాజకీయ సాధికారత దిశంగాను ఒక ఒక పూర్తి ఒక ఒకటి ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా అలాగే టైం బౌండ్ దీనిగా కూడా ఒక చట్టం చేసి కూడా మరి ఎట్లా తీసుకొచ్చారని కూడా అందరు గమనించారు ఇది పదే పదే ఎందుకు చెప్పుకుంటామంటే అంతకుముందు మాటలు లేదా ఒక పీస్ మిల్ అప్రోచ్ అయితే ఒక దాంట్లో ఏదో చేసేసి ఇంకోటి వదిలేయడం ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే ఒక హామీ ఇచ్చి దాన్ని మన తర్వాత మర్చిపోవడం జరిగేది అలాంటిది మాకు మేము పార్టీగా ప్రభుత్వంగా ఒక చట్టం చేసి దాన్ని పాటిస్తూ అన్నింటిలోనూ ఇటు మంత్రివర్గం దగ్గర కూర్పు దగ్గర నుంచి కింది వరకు కూడా అది ఫాలో అవుతూ ఒక నిబద్ధతతో చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి పార్టీ ఏదైనా ఉంటే మన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే విషయం ప్రపంచానికి సగర్వంగా చాటి చెప్పుకోవచ్చు మన పార్టీ అందుకే అందరూ ఇప్పుడు మాట్లాడిన మిత్రులు అందరన్నా లేదా మనం బయట వాళ్ళు గమనించిన ఎవరైనా సరే ఈ పార్టీ ఒక్కటే నిబద్ధతతో దళిత జనోద్ధరణకు దళితులను నాయకత్వ స్థానం లేక రాజకీయాల్లో కాదు అన్ని రకాలుగా ముందుకు తీసుకురావడానికి దాంతోపాటు ఇన్నాళ్ళు అణచివేతకు గురైన 
మొత్తం ఏదైతే ఇవైతే ఉన్నాయో అన్ని గ్రూపులు అన్ని వర్ వరి ధాన్యం కొనుగోలుపై బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం పాల్కొలాడుతున్నాయన్నారు టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి రైతుల జీవితాలతో ఈ రెండు పార్టీలు చలగాట మారుతున్నాయన్నారు బాయిల్డ్ రైస్ ఇవ్వబోమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్రంతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రైతులకు గుది బండలా మారిందన్నారు టీఆర్ఎస్ బీజేపీలు సమస్యను మరింత జఠిలం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయని విమర్శించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వరి ధాన్యాన్ని సేకరించాల్సిన బాధ్యత కేంద్రానిదేనని రేవంత్ గుర్తు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి బాయిల్డ్ రైస్ సరఫరా చెయ్యబోము రా రైస్ మాత్రమే సరఫరా చేస్తామని కేసీఆర్ గారు ఒప్పందం చేసుకోవడంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యొక్క సంతకం తెలంగాణ రైతాంగం పట్ల మరణ శాసనంగా మారింది ఇప్పటి వరకు ఏడు సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వము బాయిల్డ్ రైస్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఎఫ్సిఐ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ ద్వారా మొత్తం వ్యవహారాలను చక్కదిద్దింది ఎప్పుడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేసీఆర్ గారు బాయిల్డ్ రైస్ సరఫరా చేయనని ఒప్పందం చేసుకున్నాడో ఆ ఒప్పందమే ఈరోజు తెలంగాణ రైతుల పట్ల తెలంగాణ రైతుల పట్ల గుదిబండగా మారింది కేసీఆర్ గారి సంతకం మరణ శాసంగా మారింది మరి ఈ సమస్య నుంచి పరిష్కారం చూపించాల్సిన బాధ్యత రైతులు కష్టపడి పండించిన పంటను కొనుగోలు చేయాల్సిన బాధ్యత ఇటు బీజేపీకి నరేంద్ర మోడీ గారికి ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ పర్యటన ఖరారైంది వరంగల్ జిల్లాలో రెండు రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన వరంగల్లో సభ ఇరవై తొమ్మిదిన హైదరాబాద్లో ముఖ్య నేతలతో సమావేశం కానున్నారు ఈ నేపథ్యంలో భారీ సభకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి పదివేల మందిని తరలించాలని పార్టీ వర్గాలు నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది ఉమ్మడి వరంగల్తో పాటు కరీంనగర్ ఖమ్మం నల్లగొండ హైదరాబాద్ జిల్లాల నుంచి కార్యకర్తలను తరలించాలని నిర్ణయించారు ఇందుకోసం నియోజకవర్గాల వారీగా ఇన్ఛార్జీలను త్వరలో నియమించనున్నట్టు సమాచారం ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడులకు జీనోమ్ వ్యాలీ కేంద్రంగా మారిందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ జీనోమ్ వ్యాలీలో జాంబ్ ఫార్మాను ప్రారంభించారు కెనడా తర్వాత జాంబ్ హైదరాబాద్ లోనే పెద్ద బ్రాంచ్ ప్రారంభించిందన్నారు హైదరాబాద్ ను ఎంచుకునేందుకు కంపెనీ ప్రతినిధులకు మంత్రి కేటీఆర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు కంపెనీల విస్తరణకు హైదరాబాద్ లో అపార అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు అన్ని రకాల ఫార్మా సంస్థలకు జీనోమ్ వ్యాలీ అనువుగా ఉంటుందని యూనిట్ల స్థాపనకు ఫార్మా కంపెనీలు ముందుకు రావాలని అన్నారు కేటీఆర్ rupees have been approved yesterday to improve the water facility here in this area while we are also very keen i know most of you live in shamir pet and maidchil and commute all the way i know it is a bit of a journey for you to make every day in and out of uh, this facility we've been trying hard we've been asking government of india to give us you know uh, you know lands which belong currently to the defense department and ministry of defense so that we can expand our road from the jubilee bus station in secunderabad all the way to shamirpet we have also been asking them for uh, lands on the other road which connects uh, you know suchitra circle all the way back to patni and paradise unfortunately even though we've been asking for 6 7 years and we are ready with money and all the plans to construct these uh, skyways government of india so far has been very very non responsive but i do hope i do hope that wisdom will dawn on them i do hope that they will come forward soon and also understand that a growing city like hyderabad a growing cluster like uh, genome valley needs all the support it can from both the state government and the central government as well we also are interested and very very keen in fact i had a quick review while we were touring your facility we were wanting to expand this area as well. డ్రగ్స్ అధిక మోతాదులో వాడిన కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థి ఘటనకు సంబంధించి కీలక నిందితుడు లక్ష్మీపతిని తెలంగాణ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు వారం రోజులుగా పరారీలో ఉన్న లక్ష్మీపతి చివరికి పోలీసులకు చిక్కాడు లక్ష్మీపతికి హైదరాబాద్ లో భారీ నెట్వర్క్ ఉన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులే టార్గెట్ గా లక్ష్మీపతి డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది స్నాప్చాట్ టెలిగ్రామ్ ఇన్స్టా వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు లక్ష్మీపతి వల వేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు అతను డ్రగ్స్ రవాణా చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులు తేలింది లీటర్ హ్యాష్ ఆయిల్ను ఆరు లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించారు డ్రగ్స్ దందాలో లక్ష్మీపతి నెట్వర్క్లో వంద మందికి పైగా వినియోగదారులు ఉన్నట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు ఇప్పటికే పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో లక్ష్మీపతిపై కేసులు నమోదయ్యాయి 
సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏపీ వెంకటేశ్వర రావుకు ఏపీ ప్రభుత్వం మెమో జారీ చేసింది గత నెల ఇరవై ఒకటవ తేదీన పెగాసెస్ పై ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టడాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకుంది ఆయన మీడియాతో మాట్లాడడంపై వివరణ కోరుతూ చీఫ్ సెక్రటరీ షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేశారు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ రూల్స్ పాటించకుండా మీడియా సమావేశం పెట్టారని ఆయనకు ఇచ్చిన నోటీసులో పేర్కొన్నారు పెగాసెస్ తో పాటు తన సస్పెన్షన్ అంశాలపై వెంకటేశ్వర రావు ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు ప్రభుత్వం నుంచి ముందస్తు అనుమతి లేకుండా మీడియా సమావేశం పెట్టడం తప్పని ప్రభుత్వం నోటీసులో పేర్కొంది మెమో అందిన వారంలో వివరణ ఇవ్వకపోతే తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది ఖమ్మం జిల్లా కొనిజర్ల మండలం అమ్మపాలెంలో వక్ బోర్డు భూమి వివాదం రెండు ముస్లిం వర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారితీసింది ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాలు కత్తులు గొడ్డళ్లతో దాడులు చేసుకోవడంతో ముగ్గురు వ్యక్తులు గాయాల పాలయ్యారు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇరు వర్గాలపై కేసు నమోదు చేసినట్లు వెల్లడించారు పీర్ల సావడి దేవుడి మాంజం విషయంలో అమ్మపాలెం ఖమ్మం కు చెందిన రెండు ముస్లిం వర్గాల ఘర్షణ తలెత్తినట్లు సీఐ సురేష్ తెలిపారు ఇక ఘర్షణకు దిగిన రెండు వర్గాలను తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి పిలిపించి భూ సమస్య పరిష్కారం అయ్యే వరకు సాగు చేసేందుకు ఎవ్వరూ వెళ్లవద్దని చెప్పినట్లు ఆయన వెల్లడించారు హన్మకొండ జిల్లాలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి వేడుకల్లో రసాభాస జరిగింది రాజ్యాంగం మార్చాలంటూ జడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్ కుమార్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు వేదికపైనే దళిత సంఘాల నాయకులతో వాగ్వాదానికి దిగారు సుధీర్ కుమార్ వ్యాఖ్యలపై దళిత సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి తమకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలంటూ దళిత సంఘాల నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు కేంద్ర ఏజెన్సీల గురించి భయపడే ప్రసక్తే లేదని శివసేన సీనియర్ నేత రాజ్యసభ సభ్యుడు సంజయ్ రౌత్ అన్నారు తన మొత్తం ఆస్తులను కేంద్ర ఏజెన్సీలు సీజ్ చేసినా తాను లెక్క చేయనని వ్యాఖ్యానించారు మనీ లాండరింగ్ కేసులో తనను జైలుకు పంపించినా తాను భయపడనని అన్నారు తాను నిఖార్స్ అయిన శివ సైనికుడినని చెప్పారు కేంద్రం ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా తాను పోరాడుతూనే ఉంటానని అన్నారు చివరకు గెలిచేది సత్యమేనని సంజయ్ రౌత్ అన్నారు అందరిలా భయపడే వ్యక్తి తాను కాదని అన్నారు తాను బాల్ ధాకరే అనుచరుడినని తనకు పోరాటం మాత్రమే తెలుసని భయం తెలియదని అన్నారు ఎదుటి వాళ్లు నాటకాలు ఆడుతున్నారని బీజేపీపై మండిపడ్డారు తాను నోరు మూసుకుని మౌనంగా కూర్చునే వ్యక్తిని కాదని అన్ని విషయాలను బయట పెడతానని చెప్పారు సంజయ్ రౌత్ కు చెందిన ఎనిమిది ల్యాండ్ ప్రాపర్టీలు ఒక ప్లాట్ ను ఈడీ అటాచ్ చేసింది ఈ ఆస్తులన్నీ ఆయన కుటుంబీకుల పేర్లపై ఉన్నాయి మనీ ల్యాండ్రింగ్ కింద ఈ ప్రాపర్టీలను అటాచ్ చేశారు ఇది జరిగిన వెంటనే సంజయ్ రౌత్ స్పందిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిప్పులు జరిగారు శ్రీలంకలో ఆర్థిక సంక్షోభంతో పాటు రాజకీయ సంక్షోభం చోటు చేసుకుంది పార్లమెంటులో అధ్యక్షుడు గొటబాయ రాజపక్స మిశ్రమ ప్రభుత్వ మెజార్టీని నిరూపించలేకపోయింది రాజపక్సకు మద్దతు తెలుపుతున్న నలభై ఒక్క మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఉపసంహరించారు దీంతో రాజపక్స ప్రభుత్వం మైనార్టీలో పడిపోయింది అయితే తాను రాజీనామా చేసే ప్రసక్తి లేదని స్పష్టం చేశారు ఎవరైతే నూట సీట్లతో ముందుకు వస్తారో వారికి అధికారం అప్పగిస్తానని మొండికేశారు రాజపక్స ఇదిలా ఉండగా దేశంలో ఔషధాల కొరత కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ విధించింది ఇదిలా ఉండగా అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి శ్రీలంకలో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలను గమనిస్తున్నామని తెలియజేసింది కాగా శ్రీలంక నార్వే ఇరాక్ ఆస్ట్రేలియాలలోని రాయబార కారణాలయాన్ని తాత్కాలికంగా మూసివేసింది ఇక శ్రీలంక కేబినెట్ రాజీనామా చేసిన వెంటనే అధ్యక్షుడు రాజపక్స ఆర్థిక మంత్రిగా అలీ సబ్రేని నియమించారు ఇరవై గంటలు గడవకు ముందే ఆర్థిక మంత్రి పదవికి ఆయన కూడా రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోయారు ఇమ్రాన్ ఖాన్పై అవిశ్వాసంతో పాకిస్తాన్లో రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పాక్ ప్రధాని జాతీయ అసెంబ్లీని రద్దు చేసి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది అయితే ఈ సంక్షోభం వెనుక విదేశీ శక్తుల కుట్ర ఉందని ఇమ్రాన్ బలంగా వాదిస్తున్నారు అయితే తాజాగా రష్యా కూడా ఈ ఆరోపణలను సమర్థిస్తూ అమెరికాపై మండిపడింది పాక్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు విదేశీ కుట్ర జరుగుతోందని ఇమ్రాన్ ఇటీవల ఆరోపించారు దీనిపై రష్యా విదేశాంగ మంత్రి స్పందిస్తూ దీని వెనుక అమెరికా హస్తముందని ఆరోపించారు ఉక్రెయిన్పై రష్యా సైనిక చర్యను ప్రారంభించిన తొలి నాళ్లలో పాక్ ప్రధాని మాస్కోలో పర్యటించారు అప్పుడే ఇమ్రాన్ను శిక్షించాలని అమెరికా నిర్ణయించుకుంది ఆ ఫలితమే ఆయనపై అసెంబ్లీలో అవిశ్వాస తీర్మాన ప్రయత్నం జరిగిందన్నారు మరోపక్క ఇమ్రాన్ వ్యాఖ్యలను పాకిస్తాన్ సైన్యం విభేదించడం గమనార్హం తమ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల్లో విదేశీయుల జోక్యం ఉన్నట్లు ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఆర్మీ స్పష్టం చేసింది ఉక్రెయిన్లో హృదయ విదారక దృశ్యాలు కలిసివేస్తున్నాయి రష్యా దాడితో ఆ దేశం అతలాకుతలం అవుతోంది కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నమవుతున్నాయి ఎక్కడ తమ పిల్లలకు దూరం అవుతామో అన్న టెన్షన్ పట్టుకుంది తమను చంపినా పిల్లలు బతికే బతికితే చాలన్న ఆలోచనలో తల్లులున్నారు ఇక అక్కడి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి పిల్లల వెన్ను భాగంలో వివరాలు రాసిన ఫోటోలు ఇప్పుడు అక్కడి భయానక పరిస్థితికి నిదర్శనంగా మారాయి ఓ
इंस्टा आम पेटन पोस्ट तर्जुमा चे ओ जर्नलिस्ट ट्वीट ओ अम्मा वीप पै आप पेरन टेलीफोन नंबर रासी तल्ली कूतर वीर बति की एवरना आम शरणारधि स्वागति उद्देश्य तो इला आम राशार चिनारी विवरा रास फोटो पै ट्विटर नजन स्पंदर गुंडे कलचिवेस्टल रावनी ओ यूजर् कामें रश्या दला प्राणाल तो बैठ पड़े पिल आरोप नोवी बिकी पटण युद्ध टैंक मुझे पिल तो नि बस निर्टी चीना आर्थिक राजधानी षांघाई लाकडौन मोसारी पोग अखार दी तो यह नगर में रेट मंद जनाभा मोतम को इलाके परम का परस्थि ने इपड़के नगर में तूर्फ पश्चिम प्राताव्र आंखल विधि सर्कार ताजा नगर मोतम कठिन आंखल विधि चीना आर्थिक राजधानी का पेरुन नगर पै करोना पंज विसरों रोजुारी रिकार्ड स्थाई में केस नमोदाई नगर में कोई प्राता कठिन निबंधन इपटे अमल में उ आया प्राता निवस प्रजू इंट बैठक रावानी वीलैक दी तो इक वो आहारम तागनी आनर तपुर को आहार पदार्थ असल आनल उवड़ों तीव्र इबंध पड़ता वैरस व्यापति पेगे कुदे निबंधन कठिन मारत प्रजो आग्रह व्यक्त चारा देश असरी वास्तविक दृक्पथा की भिन्न चीना जीरो को पॉलिस ने एचुकमिक्रा वेरियंट तेलीग् व्यापस्ट तो वैरस कटड़ों की राव प्रस्तम वैरस कटड़ी चेयर अत्यंत क्लिष्ट प्रक्रिया अधिकार स्वयं चब्तार